అందరికీ మనలా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇంకోసారి సుస్వాగతం ఈరోజు గురువారం కాబట్టి మనం పాలిటీకి సంబంధించినటువంటి పది ప్రశ్నలు సమాధానాలు చూద్దాం ముందుకెళ్లే ముందు నేను మీకు ఒక మూడు నాలుగు విషయాలు చెప్తాను ఒకటి ఏంటంటే ఈ సోమవారం మంగళవారం అంటే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీలు దసరా సందర్భంగా సెలవు కాబట్టి ఆ రెండు రోజులు మాడ్యూల్స్ అప్లోడ్ చేయబడవు ఇక ఇరవై ఐదవ తేదీ అంటే అక్టోబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీ బుధవారం నుంచి ఈ సిరీస్ మార్నింగ్ పది గంటలకి అప్లోడ్ అవుతుంది దీని పేరు కూడా కొంచెం మారుస్తున్నాం టెన్ ఏఎం విత్ జీవీ రావు సార్ టెన్ ఏఎం విత్ జీవీ రావు సార్ అనేటువంటి పేరుతోటి బుధవారం నుంచి అంటే అక్టోబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటలకి అప్లోడ్ చేయబడుతుంది ఈ సిరీస్లో ఉండేటువంటి మెథడాలజీ మోడాలిటీస్ ఏమీ మారవన్నమాట సోమవారం నాడు ఎస్ఎన్టీ మంగళవారం ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాజ్ యూజువల్గా శుక్రవారం దాకా ఈ సిరీస్ రోజుకు ఒక డొమైన్లో ఉంటుంది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ సీరియస్గా రాసే వాళ్ళకి నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను మీరు సీరియస్ యాస్పిరెంట్ అయితే ఈ సిరీస్ తప్పకుండా మేధాకా చూడండి మీరు పరీక్ష హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్కి సంబంధించి కనీసం ముప్పై నుంచి నలభై ప్రశ్నలు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు నా వాయిస్ మీ చెవుల్లో మార్మగుతూ ఉంటుంది అంతవరకు నేను అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలను మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇది షేర్ చేయండి ఎందుకంటే రైట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఎక్కువ మందికి వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి సరే ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న రెండు రోజుల క్రితం సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజెస్కి సంబంధించి సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజెస్కి అది లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వలేదు అక్కడ మూడు నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఆ మూడు విషయాలు మీరు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే సేమ్ సెక్స్ కపుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పార్ట్నర్ని చూస్ చేసుకోవటంలో కానీ కలిసి నివసించడంలో కానీ వాళ్ళకి సర్వ హక్కులు ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు కలిసి జీవించవచ్చు పార్ట్నర్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఏ రకమైనటువంటి అభ్యంతరం ఎవరి వైపు నుంచి ఉండకూడదు రెండో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే రైట్ టు మ్యారీ అంటే పెళ్లి చేసుకునేటువంటి హక్కు ఏదైతే ఉందో అది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు అది ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి ప్రకారం మేము ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేము అది స్టాట్యూటరీ రైట్ మాత్రమే అంటే మీ యొక్క రైట్స్ అన్నీ కూడా పార్లమెంట్ చేసేటువంటి చట్టాలకు లోబడే ఉంటాయి కాబట్టి మీకు లీగల్ రైట్స్ ఇవ్వాలి అంటే పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది మా పరిధిలో లేదు ఎందుకంటే అది ప్రాథమిక హక్కు ఫండమెంటల్ రైట్ కిందకి రాదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు త్రీ టూ జడ్జిమెంట్లో తేల్చి చెప్పిందనమాట తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ ఇద్దరు హిందువులు పెళ్లి చేసుకున్నారనుకోండి హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం చేసుకుంటారు అలాగే వేరు వేరు రిలీజియన్స్కి వాళ్ళ పర్సనల్ లాస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ఒక హిందూ ఒక ముస్లిం పెళ్లి చేసుకున్నారనుకోండి అలాంటి ఇంటర్ఫెయిత్ కపుల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ల కోసం ఉద్దేశించింది స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనమాట ఈ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో ఇది జెండర్ న్యూట్రల్ కాదనమాట అంటే ఇద్దరు మగవారు కానీ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కానీ అంటే హోమోసెక్సువల్స్ పెళ్లి చేసుకోవటానికి ఈ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ వర్తించదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంగా చెప్పింది అంటే స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది జెండర్ న్యూట్రల్ కాదు ఇక్కడ మగ ఆడ ఉండాల్సిందే ఇద్దరు మగవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటామంటే ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ యాక్ట్ ప్రకారం చెల్లదు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పింది తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ట్రాన్స్ జెండర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఒకవేళ హెటరో సెక్సువల్ రిలేషన్షిప్స్లో ఉంటే అంటే ఇక్కడ కూడా రెండు వేరు వేరు సెక్స్లు అవుతాయి వీళ్ళకి ఈ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ వర్తిస్తుంది అని చెప్పింది ఇది మూడవ ముఖ్యమైన విషయం అనమాట అర్థమైంది కదా సో రైట్ టు మ్యారీ ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ రైట్ అండ్ నాట్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అంటే పార్లమెంట్ చేసేటువంటి చట్టాల నుంచే మీకు రకరకాల రైట్స్ వస్తాయి అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగిందనమాట సరే ఇప్పుడు స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ గురించి మూడు నాలుగు విషయాలు చెప్పుకుందాం మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను నిన్న సుప్రీంకోర్టు చెప్పినటువంటి దాని ప్రకారం స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనేటువంటిది జెండర్ న్యూట్రల్ కాదు 
ఇద్దరు హోమోసెక్సువల్స్ పెళ్లి చేసుకుంటామంటే ఈ చట్టం వర్తించదు అది సుప్రీంకోర్టు తేలి చెప్పింది తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే వాళ్ళ పర్సనల్ లాస్ ప్రకారం పెళ్లి చేసుకోలేరో అంటే ఇంటర్ఫెయిత్ ముస్లిం హిందూ అలా ఉన్నప్పుడు ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ చట్టం ద్వారా పెళ్లి చేసుకోవటాన్ని ఈ చట్టం అనుమతిస్తుందన్నమాట అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇద్దరు హిందువులు పెళ్లి చేసుకుంటే అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రిలీజియన్ దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టు లెక్క ఒకవేళ ఒక హిందూ ఒక ముస్లిం పెళ్లి చేసుకున్నారనుకోండి ప్రభుత్వం దానికి ఎప్పుడో వలిచినట్టు లెక్క అనమాట అంటే ప్రభుత్వం ద్వారా గుర్తింపబడిన మ్యారేజ్ అనమాట దానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగవ చట్టం ఇక్కడ వర్తిస్తుంది తర్వాత మిగతా విషయాలు మీరు చూడండి ఎవరైతే ఈ చట్టం కింద పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళు ముప్పై రోజుల నోటీస్ ఇవ్వాలి మ్యారేజ్ ఆఫీసర్కి అంటే వాళ్ళలో ఒకళ్ళు ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు అయి ఉండాలి అంటే వరంగల్ ఉందనుకోండి ఒకళ్ళు వరంగల్కి చెంది ఉంటే అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్కి ఒక నోటీస్ ఇవ్వాలి దాన్ని మ్యారేజ్ నోటీస్ బుక్లో కూడా ప్రామినెంట్గా పెట్టాలన్నమాట ముప్పై రోజుల తరువాత మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది ఈ ముప్పై రోజుల లోపల ఎవరైనా సరే అబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్ ఫెయిత్ మ్యారేజెస్ ఒకళ్ళ ముస్లిం ఒకళ్ళ హిందూ అయితే ఈ ముప్పై రోజుల నోటీస్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైంలో వాళ్ళు వచ్చి అటాక్ చేయటం అంటే రిలేటివ్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మూడు నెలల లోపల పెళ్లి అయిపోవాలి తర్వాత ఇక్కడ సెక్షన్ ఫోర్ ఏం చెప్తుందంటే ఇద్దరు వ్యక్తులని చెప్తుంది కానీ సెక్షన్ ఫోర్ సి మాత్రం క్లియర్గా మేల్ ఫిమేల్ అని యూజ్ చేసింది అందుకే ఇది జెండర్ న్యూట్రల్ కాదు ఒకళ్ళ మేల్ అయి ఉంటే ఇంకొకళ్ళు ఫిమేల్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట సో ఈ రకమైన మ్యారేజెస్ని మనం స్టేట్ శాంక్షన్డ్ మ్యారేజెస్ అనొచ్చు మీకు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ద్వారా పెళ్లి జరిగిందనుకోండి అవి రిలీజియన్ శాంక్షన్ మ్యారేజెస్ కింద తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకొక ప్రశ్న మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటికి సంబంధించింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అమెండ్మెంట్స్ కూడా వచ్చాయి మన దేశానికి సంబంధించి మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అది నీడ్స్ బేస్డ్ కింద వస్తుంది అది ప్రో రైట్స్ ఉమెన్కి ఇవ్వలేదు పూర్తిగా సంపూర్ణమైనటువంటి రైట్స్ అంటే ప్రో చాయిస్ కాదు ఆడవాళ్ళు ఒకసారి ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇష్టమైన విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటాము అంటే కుదరదు అనమాట అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రో చైల్డ్ కూడా మొన్న సుప్రీంకోర్టు త్రీ జడ్జ్ బెంచ్ ఏం చేసింది మీరు ఈ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేయడానికి వీల్లేదు ఆల్రెడీ ఆ చైల్డ్కి గుండె కొట్టుకుంటోంది ఇరవై ఏడు వారాల ప్రెగ్నెన్సీకి వచ్చేసింది తర్వాత ఈ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ ఎంత ఫార్టీ వీక్స్ అంటే రెండు వందల ఎనభై రోజులు అని చెప్పచ్చు సో ఈ ఫార్టీ వీక్స్లో మూడింట రెండు వంతుల పీరియడ్ అయిపోయింది తర్వాత ఒకవేళ ఆ చైల్డ్ని బయటికి తీస్తే అప్పుడు అబ్నార్మాలిటీ తోటి బ్రతికే అవకాశం ఉంది హార్ట్ బీట్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఆ చైల్డ్ రైట్స్ వైపు సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందనమాట కాబట్టి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భారతదేశంలో ఉన్న ఈ చట్టం ఈ నీట్ బేస్డ్ అని చెప్పచ్చు అది ఆడవాళ్ళకి పూర్తి హక్కులు ఇవ్వలేదు అలాగని చైల్డ్కి కూడా ఇవ్వలేదు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఎంటీపీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్సెప్షన్ టు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అని చెప్పచ్చు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఏం చెప్తుంది ఎవరైనా ఒక మహిళ గర్భం ధరించిన తర్వాత ఒకవేళ టెర్మినేషన్కి వెళ్ళారనుకోండి అప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేయచ్చు అఫ్కోర్స్ ఈ యొక్క ఎగ్జిబిషన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎగ్జిబిషన్స్కి నేను తర్వాత వస్తాను అంటే మనం ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ప్రకారం చూస్తే ఎవరైనా సరే గర్భాన్ని తీయించుకోవాలి అనుకుంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ప్రకారం వాళ్ళకి మూడు సంవత్సరాల దాకా జైలు శిక్ష వేయచ్చు ఫైన్ వేయచ్చు డాక్టర్ని కూడా తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేయచ్చు అయితే ఎక్సెప్షన్స్ ఏమిటి చాలా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇరవై వారాల దాకా ఒక డాక్టర్ ఒపీనియన్ తోటి ఈ యొక్క టెర్మినేషన్ చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళు కాంట్రాసెప్టివ్ టూల్స్ వాడారనుకోండి పొరపాటున ఒక్కొక్కసారి గర్భం ధరించవచ్చు అలాంటి సందర్భాల్లో వాళ్ళకి గర్భం వద్దనుకున్నారనుకోండి ఇరవై వారాల లోపల ఒక డాక్టర్కి చూపించి వాళ్ళు టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేయొచ్చు ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల మధ్యలో కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో చేయొచ్చు మనకు ఒక నాలుగైదు నెలల క్రితం సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఈ ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్పెషల్ కేసు ఏదైతే ఉందో అది సింగిల్ ఉమెన్ అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్కి కూడా వర్తిస్తుంది అని చెప్పిందనమాట 
సరే ఇరవై నాలుగు వారాలు దాటితే కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఎందుకంటే ఆ చైల్డ్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు హార్ట్ బీట్ ఉంటుంది చాలా అవయవాలు అప్పటికే తయారై ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్టేజ్లో ఆ చైల్డ్ని చంపడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అన్న ఉద్దేశంతో ఇంకోటి ఇరవై వారాలు ఎందుకు పెట్టారంటే చాలా అబ్నార్మాలిటీస్ అవన్నీ ఇరవై వారాల లోపలే తెలుస్తాయన్నమాట కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇరవై వారాల దాకా స్కాన్ అది చేయించకుండా ఏ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వారాల స్టేజ్లో ఈ స్కానింగ్ చేశారనుకోండి చైల్డ్కి బాగా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు రాష్ట్ర మెడికల్ బోర్డుకి వెళ్తుంది అనమాట అది అంటే ఇరవై నాలుగు వారాలు దాటితే అది చాలా కాంప్లెక్స్ అని చెప్పచ్చు అర్థమైంది కదా సో ఇండియా యొక్క మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ ఏమిటంటే అవి నీడ్ బేస్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం తర్వాత ఈ సిబిఐ ఎన్ఐఏ తరచుగా వార్తల్లో వస్తూ ఉంటాయి నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ చాలా పవర్ఫుల్ నేను సిబిఐ గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ అనేది రెండు వేల ఎనిమిది ముంబై టెర్రర్ అటాక్స్ తర్వాత ఒక ప్రత్యేక చట్టాన్ని తెచ్చి ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట తర్వాత చాలా అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి ముఖ్యంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్ తోటి నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ చాలా పవర్ఫుల్ అయిపోయింది అంటే కౌంటర్ ఫిట్ నోట్స్ కావచ్చు ఫ్రాడ్ కావచ్చు అలాంటి నేరాలని కూడా ఇందులో యాడ్ చేశారు కొంతమంది కామెంట్ ఎలా చేశారంటే ఇది టెర్రరిజంకి సంబంధించింది కదా మీరు రకరకాల నేరాలు చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఫ్రాడ్ కావచ్చు ఫోర్జరీ కావచ్చు ఇలాంటి వాటిని కూడా అందులో కలిపారేమిటి అని చెప్పి చాలామంది కామెంట్ చేశారు ఏదైనా సరే ఇందులో చాలా నేరాలు ఉన్నాయి అంటే టెర్రరిజంతో సంబంధం లేకపోయినా కూడా కొన్ని కేసెస్ని ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది క్రిటిక్స్ చేసే కామెంట్ ఏమిటంటే పబ్లిక్ ఆర్డర్ పోలీస్ అనేది స్టేట్ సబ్జెక్ట్ కదా మీరు ఎలా ఇంటర్వ్యూన్ అవుతారు అని చెప్పి ఏదేమైతేనే ఈ యొక్క ఎన్ఐఏ చట్టం అమెండ్మెంట్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏవైతే వచ్చాయో వాటితోటి ఎన్ఐఏ పరిధిని బాగా విస్తరించడం జరిగిందనమాట చాలా రకాల కేసులు దాంట్లోకి వచ్చి చేరిపోయాయి టెర్రరిజంతో లింక్ లేకపోయినా కూడా మనుషుల్ని ఈ ఎన్ఐఏ వచ్చి డైరెక్ట్గా అరెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అలాంటివి చాలా అందులో యాడ్ అయిపోయాయి రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ డీజీపీ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఎన్ఐఏ హెడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్రాపర్టీస్ని కూడా కాన్ఫిస్కేట్ చేయొచ్చు తర్వాత స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేదు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేయొచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్మిషన్ అక్కర్లేదు అందుకని ఎన్ఐఏ చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్పచ్చు దానికి ఒక స్టాండ్ అలోన్ యాక్ట్ ఉంది అయితే సిబిఐ విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రత్యేకమైన చట్టం లేదు సిబిఐకి ఉన్నటువంటి అధికారాలన్నీ కూడా ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభైలలో ఉన్నది అందులో ఉన్నటువంటి ఒక దీన్ని తీసుకుని అక్కడి నుంచి లాగుతున్నారనమాట అంతే తప్పిస్తే దీనికి స్పెసిఫిక్గా చట్టం లేదు తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి తప్పనిసరి అంటే ఈ సిబిఐ ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేయాలంటే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాలి జనరల్గా చాలా రాష్ట్రాలు జనరల్ కన్సెంట్ ఇస్తాయి అంటే ఆ రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ అడిగే పని లేకుండా జనరల్గా వాళ్ళు కన్సెంట్ ఇచ్చి ఉంటారు అయితే ఈ మధ్య అపోజిషన్ స్టేట్స్కి అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య టజిల్ ఎక్కువగా ఉండటంతో చాలా రాష్ట్రాలు ఆ అనుమతిని విరమించుకున్నాయి ఉదాహరణకి వెస్ట్ బెంగాల్ విరమించింది కదా సో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఏదైనా రైల్వేకి సంబంధించినటువంటి కరప్షన్ కేసుని ప్రోప్ చేయాలంటే రైల్వేస్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అయినప్పటికీ కూడా కల్కటా వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయాలంటే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రూవల్ తీసుకోవాలన్నమాట అర్థమైంది కదా సిబిఐకి అలాగే ఎన్ఐఏకి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి సెక్షన్ ఫోర్ టూ ఆఫ్ ద ఐటీ రూల్స్ ఈ ఐటీ రూల్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వచ్చాయి తర్వాత ఇవి ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ప్రకారం సో ఈ ఐటీ రూల్స్లో ఏంటంటే ఇది ఎందుకు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏమని చెప్పిందంటే మీరు అసలు ఈ యొక్క ఒరిజినేటర్ ఎవరు ఒక హెయిట్ స్పీచ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక పోస్ట్ ఉంది లేకపోతే మెసేజ్ ఉంది అటు ఇటు అది సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనుకోండి అసలు దీన్ని ఒరిజినేటర్ని మీరు ట్రేస్ చేయండి మీరు ఉదాహరణకి వాట్సాప్ తీసుకున్నారనుకోండి అది ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని డీక్రిప్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఈ టసల్ ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్కి ప్రభుత్వానికి మధ్య జరుగుతూ ఉంది తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి ఒరిజినేటర్ ఎవరు అని కనుక్కోమని మెసేజ్లు ఇస్తుంది కదా కేంద్ర ప్రభుత్వం 
ఇక్కడ జ్యుడీషియల్ ఓవర్ సైట్ లేదు అలాగే పార్లమెంటరీ ఓవర్ సైట్ లేదనమాట దీంతో ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళని వదిలేయచ్చు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే వాళ్ళనే మీరు ఎక్కువగా ట్యాకిల్ చేయొచ్చు సో ఇలాంటి అవకాశం ఉందన్నమాట ఎందుకంటే ఇలాంటివి ఒరిజినేటర్ ఎవరు తర్వాత ఇది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్కి సంబంధించిన విషయం అనమాట ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మనందరికీ ఉన్నాయి కాకపోతే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎప్పుడైతే ఇంపోజ్ చేస్తారో అవి జనరల్గా పార్లమెంటరీ ఓవర్ సైట్ కానీ జ్యుడీషియల్ ఓవర్ సైట్తో కానీ ఉండాలన్నమాట తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అనేటువంటి వాదన ఈ మధ్య వార్తల్లోకి వస్తుంది మొన్న జరిగినటువంటి జీ ట్వంటీ సదస్సులో కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి పర్మనెంట్ మెంబర్స్ విత్ వీటో పవర్స్ ఉంది కదా అది కరెక్ట్ కాదు ఒకవేళ అవే ఉండాలంటే దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలాంటి బోల్డ్ అన్ని వాదనలు ప్రతివాదనలు వచ్చాయన్నమాట అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను యూఎన్ చార్టర్ని అమెండ్ చేయడం చాలా కష్టం యూఎన్ చార్టర్ అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరానికి సంబంధించింది కదా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒకే ఒక్కసారి ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో మీ అందరికీ తెలుసు ఐదుగురు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఉంటారు పది మంది ఏమో నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ రొటేషన్ బేసిస్లో ఉంటారు ఈ ఐదు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కూడా వీటో పవర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇంతకుముందు యూఎస్ఎస్ఆర్ ఉండేది అది ఇప్పుడు రష్యాకు వచ్చింది అది వేరే సంగతి తర్వాత ఒకే ఒక్కసారి యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది గత డెబ్బై ఏళ్ల కాలంలో డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు అయింది కదా ఈ డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల కాలంలో ఒకే ఒక్కసారి కౌన్సిల్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు దాంతో పది మంది నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అయ్యారు ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదవ సంవత్సరంలో జరిగింది ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరగలేదు ఈ ఐదుగురు ఎవరైతే పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి అలాగే ఉన్నారనమాట ఓన్లీ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అని మాత్రమే ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఈ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కావచ్చు లేకపోతే నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కావచ్చు వీళ్ళని ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి దాని ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద యూఎన్ మెంబర్స్ యూఎన్ మెంబర్స్ నూట తొంభై మూడు దాకా ఉన్నారు కదా సో వీళ్ళల్లో మూడింట రెండు వంతుల మంది ఈ బిల్లుని పాస్ చేయాలి యూఎన్ చార్టర్ అమెండ్ చేయడం కోసం దాంతోపాటుగా రాటిఫికేషన్ చేయాలి అంటే ఆయా దేశాల పార్లమెంట్స్లో కావచ్చు లేకపోతే ఆయా దేశాల్లో ఉండే చట్టాలని బట్టి ఎలా రాటిఫై చేయాలి అనేది ఆ దేశం డిసైడ్ చేస్తుంది సో మూడింట రెండు వంతుల దేశాలు రాటిఫై చేయాలి రాటిఫికేషన్ అంటే ఏమిటి మనం ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ సంతకం పెట్టామనుకోండి ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ సంతకం పెడితే ఆ తర్వాత ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి పార్లమెంట్ కావచ్చు ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు ఆ యొక్క రాటిఫై చేసినటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ కన్వెన్షన్ అవి మేము ఫాలో అవుతాము అని చెప్పి ఆ పార్లమెంటు దాన్ని పాస్ చేయాలన్నమాట వీటిని ఏమంటారంటే రాటిఫికేషన్ అంటాం సో మూడింట రెండు వంతుల దేశాలు రాటిఫై చేయాలి అంతేకాకుండా ఐదు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కూడా ఒప్పుకోవాలి సో దీంతో యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ని ఎక్స్పాండ్ చేయటం అంత తేలికైన విషయం కాదు తర్వాత యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి సంబంధించి రెండు గ్రూప్స్ తరచుగా పేర్లు వినపడుతూ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే జీ ఫోర్ మీ అందరికీ తెలుసు మన దేశం కూడా జీ ఫోర్లో భాగం ఇండియా బ్రెజిల్ జర్మనీ జపాన్ ఇండియా జపాన్ ఏమో ఏషియా నుంచి జర్మనీ ఏమో ఈ యూరప్ నుంచి బ్రెజిల్ ఏమో సౌత్ అమెరికా నుంచి వాళ్ళు పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ అడుగుతున్నారు అంటే ఈ నాలుగు దేశాలు కూడా మాకు పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కావాలి అని అడుగుతున్నాయి అయితే మీరు విని ఉండరు యునైటింగ్ ఫర్ కాన్సెన్సెస్ అని ఇంకొక గ్రూప్ ఉంది యునైటింగ్ ఫర్ కాన్సెన్సెస్ ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఏర్పాటైంది ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే జీ ఫోర్కి రైవల్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో చూడండి పాకిస్తాన్ ఉంది ఇటలీ ఉంది అర్జెంటైనా ఉంది సౌత్ కొరియా ఉంది ఇలాంటి దేశాలు ఇందులో మెంబర్స్ అనమాట పాకిస్తాన్ అంటే ఇండియాకి పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ ఇవ్వడానికి జనరల్గా పాకిస్తాన్ ఒప్పుకోదు కదా ఇక్కడ బ్రెజిల్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అర్జెంటైనా అది ఒప్పుకోదు ఇక్కడ జపాన్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు సౌత్ కొరియా ఒప్పుకోదు కాబట్టి ఇవి రీజనల్ రైవల్స్ అనమాట వీళ్ళంతా కలిసి యునైటింగ్ ఫర్ కాన్సెన్సెస్ అని చెప్పి ఒక గ్రూప్ని ఫామ్ చేశారు వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఇక్కడ 
నంబర్ ఆఫ్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేయమంటారు సో ఇలాంటి వాదనలు ప్రతివాదనలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం అంత తేలిక కాదు తర్వాత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనే పదం ఇది వినగానే అందరికీ భయం వేస్తుంది దానికి కారణాలు కూడా ఉన్నాయి నేను తర్వాత స్లైడ్లో చెప్తాను అసలు ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే ఎవరైనా సరే ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ప్రభుత్వ నిబంధనలకి లోబడి కాకుండా బయట నుంచి డాలర్లో డబ్బులు తెచ్చారనుకోండి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ తెచ్చేశారనుకోండి అలాంటప్పుడు ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ పిక్చర్లోకి వస్తుంది అనమాట అలాగే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ మనం ఏదైనా బ్లాక్ మనీని దాన్ని వైట్ మనీగా మార్చామనుకోండి అంటే వేరియస్ బ్యాంక్ ఛానల్స్ ద్వారా కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా కావచ్చు ఒకవేళ మైనింగ్లో ఒక వంద కోట్లు బ్లాక్ మనీ వచ్చిందనుకోండి దాన్ని ఏదో ఒక రూపంలో అది చేసి ఇది చేసి దాన్ని బ్యాంకింగ్ సిస్టంలోకి తెచ్చేసి వైట్ మనీ ఇలా చూపించామనుకోండి దాన్ని లేయరింగ్ అంటారు సో ఇది మనీ లాండరింగ్ అనమాట సో మనీ లాండరింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క బ్లాక్ మనీని తీసుకొచ్చి ఆర్గనైజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఛానల్స్లో కలిపేస్తారు ఉదాహరణకి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక డాక్టర్ గారు ఉంటారు బోల్డ్ డబ్బులు సంపాదిస్తారు ఎవరికి రిసిప్ట్స్ ఇవ్వరు కదా ఆయన పూర్తిగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టకపోవచ్చు ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడో పండని పొలాలు ఒక వంద ఎకరాలు కొంటారు చాలా తక్కువ ఖర్చు కొంటారు వంద ఎకరాలు అక్కడ అన్ని రాళ్ళు రప్పలే ఉంటాయి పంట పండ దశలు ఆయన ఏం చేస్తారు ప్రతి సంవత్సరం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్లో నాకు ఒక పది కోట్లు వ్యవసాయం మీద ఆదాయం వచ్చింది నాకు వంద ఎకరాల పొలం ఉంది అని చెప్తారు అక్కడ ఏం రాదు ఈ పది కోట్లు దాన్ని ఆర్గనైజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టంలో కలిపేస్తారు అంటే ఆయన హాస్పిటల్లో పది కోట్లు ఏ విధమైన రిసిప్ట్ లేకుండా సంపాదించారో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ మీద వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి ఆ పది కోట్లని ఇక్కడ కలిపేస్తారు ట్యాక్స్ ఏం కట్టక్కర్లేదు ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ ట్యాక్స్ లేదు కదా సో ఇలాంటిది ఒక చిన్న ఉదాహరణ అనమాట మనీ లాండరింగ్కి సో మనీ లాండరింగ్ ఎవరైనా చేస్తే వాళ్ళ మీదకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ రావచ్చు అలాగే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ వైలేషన్ మీరు అనుమతి లేకుండా డాలర్లు తెచ్చారనుకోండి అప్పుడు కూడా రావచ్చు సో ఈ రెండు రకాల వాటికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ని వాడతారు దానికి చాలా పవర్స్ ఉన్నాయి అది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది తర్వాత ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ డైరెక్టర్ యొక్క మ్యాక్సిమం పదవీ కాలం ఐదు సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు అర్థమైంది కదా తర్వాత ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అంటే మనీ లాండరింగ్లోకి ఎవరైనా పాల్పడ్డారనుకోండి వాళ్ళ మీదకి ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వస్తుంది ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కింద ఉందనమాట అయితే ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఎందుకు అంత పవర్ఫుల్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఎందుకు అంత పవర్ఫుల్ దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్కి చాలా పవర్స్ ఉన్నాయి సర్చ్ చేయొచ్చు సీజర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అటాచ్మెంట్ మొదటిది ఏంటంటే ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయటానికి ముందే ప్రాపర్టీస్ని అటాచ్ చేసేయచ్చు ఆ పవర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్కి ఇంకొకటి రెండోది ఏంటంటే ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ అని ఉంటుంది ఈసీఐఆర్ అంటే ఎవరి మీదైనా సరే వీళ్ళు మనీ లాండరింగ్కి పాల్పడుతున్నారు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ వైలేషన్స్కి పాల్పడుతున్నారు అని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ భావిస్తే అక్కడ వాళ్ళ అఫీషియల్స్ ఇంటర్నల్గా రికార్డ్ చేస్తారు అది మనకు తెలియదు ఎవరినైనా పిలవచ్చు ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేసు ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇవ్వరు ఎందుకు ఇవ్వరు అంటే అది ఎఫ్ఐఆర్ కాదంటారు ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడైనా ఉందనుకోండి ఆ కాపీ ఇస్తారు కదా ఇక్కడ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేసు ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ అది ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్ అసలు మన ఎందుకు పిలిచారు ఏమడుగుతున్నారు మన విట్నెస్గా పిలిచారా లేకపోతే మనం మనీ లాండరింగ్ చేసామని పిలిచారా అది తెలియదు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అరెస్ట్ చేయొచ్చు అసలు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పకుండా అరెస్ట్ చేయొచ్చు కొంతమంది క్రిటిక్స్ ఏమంటారంటే ఇది ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటికి విరుద్ధం అంటారు ఎందుకంటే ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు డ్యూ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి తర్వాత ఇది ఆర్టికల్ ఇరవై రెండుకు కూడా విరుద్ధం అంటారు ఎందుకంటే 
అసలు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పకుండా ఎవరిని అరెస్ట్ చేయకూడదు ఆర్టికల్ ఇరవై రెండు ప్రకారం అందుకే ఇది ఆల్మోస్ట్ డ్రెకోనియన్ లా అని చెప్పచ్చు ఈ మనీ లాండరింగ్ ని ప్రివెంట్ చేయటం కోసం గ్లోబల్ కన్వెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సాటిస్ఫై చేయటం కోసం రెండు వేల రెండులో ఈ చట్టాన్ని తెచ్చారు ఆ తర్వాత అమెండ్మెంట్స్ లో దీన్ని చాలా బలపరిచారు అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా ఇప్పుడు నార్మల్ పర్సన్స్ చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు మీరు ఒక వ్యక్తిని పిలిచి అసలు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారో చెప్పకపోతే అలాగే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేసు ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ను వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారు ఇది ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ మీద ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద క్రిటిసిజం అనమాట ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటిని వైలేట్ చేస్తుంది ఆర్టికల్ ఇరవై రెండుని వైలేట్ చేస్తుంది ఈసీఐఆర్ కాపీ మాకు ఇవ్వాలి మీరు ఇవ్వటం లేదు మీరు చార్జ్షీట్కి ముందే ప్రాపర్టీస్లన్నీ అటాచ్ చేస్తున్నారు కాన్ఫిస్కేట్ చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి క్రిటిసిజం ఈ చట్టం మీద ఉంది ఇది ఎందుకు తెచ్చారంటే ప్రపంచంలో ఈ కన్వెన్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనీ లాండరింగ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఆ కన్వెన్షన్స్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి తెచ్చారు రెండు వేల రెండులో అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనీ లాండరింగ్ని ప్రివెంట్ చేయడం ఎందుకంటే మనీ లాండరింగ్ అనేటువంటిది టెర్రరిజం లాగా ఇది గ్లోబల్ లెవెల్లో ఉంటుంది మన మనీ హవాలా రూపంలో ఇంకో దేశానికి వెళుతుంది మళ్ళీ రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ ద్వారా మనకే వస్తుంది ఇలాంటి ప్రపంచం మొత్తం ఉన్నాయన్నమాట తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే బెయిల్ చాలా కష్టం నార్మల్గా ఏదైనా నేరం ఉందనుకోండి అది రుజువయ్యేదాకా ఏమంటాం ఇన్నోసెంట్ అంటిల్ ప్రూవ్ అండ్ గిల్టీ అంటాం బట్ ఈ చట్టం ఎలా ఉంటుందంటే గిల్టీ అంటిల్ ప్రూవ్ అండ్ ఇన్నోసెంట్ రివర్స్ అనమాట అందుకే ఒకవేళ బెయిల్ ఇవ్వాలన్నా సరే ఆ జడ్జి ఎవరైతే బెయిల్ ఇస్తారో వాళ్ళు నమ్మాలన్నమాట ఏమని ఈయన ఇందులో గిల్టీ కాదు ఈయన అపరాధి అంటే ఈయన నిరపరాధి అపరాధి కాదు ఈయన నిరపరాధి అని జడ్జి నమ్మాలన్నమాట ఈయన ఏ నేరం చేయలేదు అని జడ్జి నమ్మాలి నమ్మినప్పుడే బెయిల్ ఇస్తారనమాట అందుకే బెయిల్ రావడం చాలా కష్టం ఇందులో తర్వాత బర్టన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఎవరి మీద ఉంటుంది ఇది ఇది పూర్తిగా ఎవరి మీదైతే ఎక్యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళ మీదే ఉంటుంది అంటే నేను ఇన్నోసెంట్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఉండటంతో దీన్ని డ్రెకోనియన్ లా అని అంటారు తర్వాత ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఈ ప్రశ్నను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే నేను ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ వింటాము త్వరలో అని చెప్పింది అందుకు సంబంధించి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్కి సంబంధించిన కొన్ని పాయింట్స్ చూడండి ఎవరైనా కొనొచ్చు అంటే ఇండియన్ సిటిజన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా ఎలిజిబుల్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ కూడా ఇండియన్ సిటిజన్సే కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ తర్వాత ఎనీ బాడీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఏదైనా సరే ఒక సంస్థ అది ఎంఎన్సీకి సంబంధించింది కావచ్చు మల్టీనేషనల్ కంపెనీ కావచ్చు ఇండియాలో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే సబ్సిడరీ ఆఫ్ ఎంఎన్సీ వాళ్ళు కూడా కొనొచ్చు వాళ్ళు కొన్నారంటే ఏమిటి ఎవరికి తెలియదు బయట ప్రపంచానికి ఫారిన్ కంపెనీస్ భారత ఎలక్షన్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు తర్వాత ఇది మీ అందరికీ తెలుసు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ థౌజండ్ టెన్ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ వన్ క్రోర్ ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు లిమిట్ ఏం లేదు ఇవి బేరర్ బాండ్స్ మన కరెన్సీ నోట్ లాగే దాని మీద ఏం పేరు ఉండదు తర్వాత నార్మల్గా బేరర్ బాండ్స్ ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేయాలి కానీ ఈ కేసులో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇష్యూ చేస్తుంది వీటిని ట్రేడింగ్ చేయడానికి వీల్లేదు పదిహేను రోజుల లోపలే వీటిని పొలిటికల్ పార్టీకి జమ చేయాలి ఇదంతా వైట్ మనీ బ్లాక్ మనీ అయ్యే అవకాశమే లేదు కానీ మనలాంటి ఓటరకి తెలియదు మీరు ఉదాహరణ చూడండి ఇక్కడ అధికార పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బుల్ని చూస్తే దాదాపుగా ఎనభై ఒక్క శాతం అధికార పార్టీకి వెళ్ళాయన్నమాట అంటే అధికార పార్టీలు ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే అది వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ప్రెషరైజ్ చేయొచ్చు అపోజిషన్ పార్టీకి ఇవ్వకుండా ఉండటానికి కూడా ప్రెషరైజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఎస్బీఐ సెలెక్ట్ బ్రాంచెస్లో సెలెక్ట్ పీరియడ్లో మాత్రమే వీటిని నమ్ముతారు ఎస్బీఐ అంటే ప్రభుత్వానికి అంతా తెలుస్తుంది ఎవరు కొంటున్నారనేది ఎందుకంటే కేవైసీ తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్కి ప్రతిదీ తెలుసు తర్వాత ఒకవేళ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ కానీ కోర్ట్స్ కానీ అడిగితే ఈ ఎస్బీఐ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట ఏ విధంగా చూసినా సరే ప్రజాస్వామ్యంలో ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ లాంటివి సమంజసం కాదు ఇవి తప్పకుండా పోవాలి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందో చూడాలి సరే ఈరోజుకి పాలిటిక్స్ సంబంధించిన పది విషయాలను నేర్చుకున్నాం కదా రేపు మిసలేనియస్ మ్యాప్స్ బేస్డ్ కావచ్చు లేకపోతే మిగిలిపోయిన విషయాలు కావచ్చు నేషనల్ ఇష్యూస్ కావచ్చ
మీరు సివిల్ సర్వీసెస్కి రియల్గా యాస్పిరెంట్ అయితే ఈ సిరీస్ చూడండి మీకు ప్రిలిమ్స్ కాదు మెయిన్స్ కాదు అన్ని స్టేజెస్లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ మీ సమయం ఏమాత్రం వృధా అవ్వదు మీరు ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాలు నాతో స్పెండ్ చేస్తే పది విషయాలని క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీతో నేర్చుకుంటున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్లో స్ప్రెడ్ చేయండి సరే రేపు కలుద్దాం మిస్లేనియస్ ఈవెంట్స్తో నమస్తే